സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വാഗതം മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആൻഡ് സിമ്പിളിൻ്റെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് മനസ്സ് എന്താണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആ വക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് മനസ്സ് ഓരോരുത്തരെയും വളരെ അലട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മനസ്സ് മനസ്സില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് മനസ്സ് അല്ലേ പക്ഷേ ശരീരത്തേക്കാൾ ഏറെ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷെ എത്ര കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിനെ കുറിച്ചറിയാവുള്ളൂ അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലതും അത് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു വേണ്ടാത്ത ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രണം മാത്രമേ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നമുക്കുള്ളൂ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ മേൽ നമുക്കുള്ളൂ അത്രമാത്രം നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കുകയും എന്നാൽ നമുക്കറിവില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ് മനസ്സ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തെ നമുക്ക് കാണാനോ സ്പർശിക്കാനോ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവനുള്ള എല്ലാ കോശങ്ങളിലും അതുണ്ട് ഹോൾ ബോഡി കൺസിസ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം മനസ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ കഴിയാം ഇനിയും അതിനേക്കാൾ ഏറെ അബോധ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ ശക്തികളും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്തത്ര കാര്യങ്ങളുള്ള ഒന്നാണത് ദ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സീംസ് ടോട്ടലി ബിയോണ്ട് അവർ പവർ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫോഴ്സസ് വിച്ച് വി വിൽ നോട്ട് അപ്രൂവ് ഓർ അവെയർ അതിനകത്തുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനോ നമുക്ക് അറിയാനോ കഴിയാത്തത്ര ബലം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബലം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യനാരായണ ഗോയങ്ക എന്ന് പറയുന്ന എസ് എൻ ഗോയങ്ക എന്ന് പറയുന്ന മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഗുരുജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ള വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാല് സൈക്കിക് പ്രോസസ്സുകളുടെ ആകെ തുകയാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രോസസ്സുകൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആമുഖമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളാണ് ഏറ്റവും ലളിതവുമായ ഒരു ഭാഗമാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇറ്റ് സിംപിൾ രജിസ്റ്റർ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എനി ഫിനോമിന ഓർ റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് എനി ഇൻപുട്ട് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആ പ്രതിഫലനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് സിമ്പിളി രജിസ്റ്റർ ദി റോ ഡാറ്റ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്തൗട്ട് എനി അസൈനിങ് ലേബൽസ് ഓർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ഓർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ഈസ് പെർസെപ്ഷൻ ദ ആക്ട് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ദീസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് വാട്ട് ഓവർ ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് റിസീവ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് വാല്യൂ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് it distinguishes labels and categorizes the raw data received by the consciousness it categorizes the incoming raw data and making value positive or negative the consciousness ennu parayna aa bhagam namukku chuttulla phenomena ana sambhavangale nadannu ennalla kaaryam nammal raw data eduthu sigarikkunu ennu mathrame ullu അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പക്ഷെ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതിനെ ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് ശരി അതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ലേബർ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം റിസീവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി മൈ
സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഈ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അത് അതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ റിസെപ്ഷൻ ആ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എന്ന രീതിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഈസ് സെൻസേഷൻ ആക്ച്വലി ആ സോണോസ് എനി ഇൻപുട്ട് ഈസ് റിസീവ് ബൈ ദി കോൺഷ്യസ്നസ് ദ സെൻസേഷൻ വിൽ അറൈസ് അപ്പം ഈ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് ഹാപ്പനി അപ്പം നമ്മളതിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ സെൻസേഷൻ ന്യൂട്രലായിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നോ അതോടെ ആ സെൻസേഷൻ ഒന്നുകിൽ പ്രസൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് അൺപ്രസൻ്റ് ആവാം നമുക്കിതിനെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലൊരു ഉദാഹരണം പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഈ കാര്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു റോ ഇൻപുട്ട് ശരീരത്തിൽ മനസ്സിൽ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുമ്പോൾ തന്നെ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മിസ്സാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വാസമാണ് ഈ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാരീരികമായ സംവേദനകളെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നീട് 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 ഇഗ്നോർ ആവുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിൻ്റെ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മിസ്സിങ് ലിങ്കാണ് നമ്മളെ സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മൈൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ബലവത്തായ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗവും ഈ സെൻസേഷൻ ആണ് വൺസ് യു ആർ ഗിവിങ് എ വാല്യൂ ടു ദി ദാറ്റ് ഇൻകമിങ് ഡാറ്റ ദ സെൻസേഷൻ വിൽ ബിക്കം പ്ലസൻറ്റ് ഓർ അൺപ്ലസൻറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാല്യൂ ആർ ഗിവൻ അടുത്ത നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് ആക്ഷൻ ആണെന്ന് പക്ഷേ ബുദ്ധ പറയുന്നത് ആക്ഷൻ അല്ല റിയാക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് എ പ്ലസൻ്റ് സെൻസേഷൻ ഈസ് ഒക്കറിങ് വി എ വിഷ് വിൽ ഫോം ടു ഇൻറ്റൻസിഫൈ ദാറ്റ് പ്ലസൻ്റ് സെൻസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ വൺ ടു പ്രൊലോങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ആ സെൻസേഷൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് തോന്നുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആഗ്രഹം എന്തിനാണ് ആ സെൻസേഷൻ നിലനിർത്തുവാനും കൂടുതൽ നേരം അത് ആസ്വദിക്കാനും അതിന് കടുപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ അതിന് കടുപ്പം കൊടുക്കാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എ വിഷ് ഫോംസ് ടു കീപ്പ് ഗോയിങ് അതെന്നും തുടർന്ന് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ആൻഡ് ഇത് ദ സെൻസേഷൻ ഈസ് അൺപ്ലസൻറ്റ് എ വിഷ് ഫോം ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓർ പുഷ് ഇറ്റ് എവേ അപ്പം നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഈ ശാരീരിക സംവേദനകൾ അൺപ്ലസൻ്റായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹം നിർത്തു 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 അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോ മാറിപ്പോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മൈൻഡ് ഈസ് റിയാക്ടിങ് വിത്ത് ലൈക്കിങ് ഓർ ഡിസ്ലൈക്സ് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് പെർസെപ്ഷൻ സെൻസേഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഈ നാലിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഉദാഹരണം പറയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഉദാഹരണം കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കേട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കണം ഇപ്പം എൻ്റെ ചെവി സാധാരണ ഗതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഓ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഉടനെ തന്നെ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് അടുത്ത റോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്ത് ശബ്ദം അതൊരു ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ ഫീമെയിൽ വോയിസ് അത് മാത്രമല്ല അത് നല്ല കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു പാട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഫീമെയിൽ വോയിസ് ആണ് അത് കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് നമ്മൾ ചിത്ര പാടുന്ന രാജഹംസമേ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഉടനെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ആഹാ അത് നല്ല പാട്ടാണ് ചിത്രയുടെ സംഗീതമാണ്
കേൾക്കട്ടെ ആ പാട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനും ആ പാട്ട് സ്ഥലമോ കൂടുതൽ സമയം കേൾക്കാനും മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലൊരു മോഹം ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് വീണ്ടും കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കട്ടെ എന്നുള്ള അതേ സമയം ആ കേൾക്കുന്നത് എന്നെ ശകാരിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ആരോ അകലെ നിന്ന് എന്നെ ചീത്ത പറയാണ് ഇതേപോലെ ചെവി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരു പരുഷ ശബ്ദമാണ് അപ്പം ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് എടുക്കാനുള്ളൂ പെർസെപ്ഷൻ പറയാണ് സെൻ അബ്യൂസ് അത് നിന്നെ ചീത്ത പറയാണല്ലോ ബാബു അത് നിന്നെ ചീത്ത പറയാണല്ലോ അതാരോ എന്നെ മോശമാക്കൽ കൊണ്ട് പറയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കും പെർസെപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതോടെ എനിക്കുണ്ടാവുന്നത് അൺപ്ലസൻ്റ് സെൻസേഷനാണ് എനിക്കത് അസൗകരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അയ്യോ അത് കേൾക്കണ്ട അത് കേൾക്കണ്ട നിർത്തു നിർത്തു എനിക്ക് വേണ്ട കേൾക്കണ്ട നമ്മൾ മാറിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് പെർസെപ്ഷൻ സെൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സൈക്കിക് പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് യാതൊരു വിധ ഇൻട്രപ്ഷനും ഒന്നുമില്ല മനസ്സിന് വളരെ 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 വേഗത്തിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഒരു ഞൊടിയിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ട് അര ഗ്ലാസ് വീതം ചായ എടുക്കുക ഒന്ന് സാധാരണ ചായ മറ്റൊന്ന് കട്ടൻ ചായ മധുരമൊന്നുമില്ലാത്തത് ഇത് രണ്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ കുടിക്കുക ഓരോന്ന് കുടിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കുക വേറൊന്ന് ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചോ പുകഴ്ത്തിയോ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഈസ് ദ മെഡിറ്റേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി ദർ സെൻസേഷൻ ഈസ് ദർ ടു ഒബ്സർവ് ദി ബോഡിലി സെൻസേഷൻ വി നീഡ് ഹാവിങ് എ ഷാർപ്പ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മൈൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ടാസ്ക് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഫേസ് and by the continuing observation of bodily sensation it will change the old habit pattern of the mind to react liking and dislikes or ragadesha this is the process of liberation liberation from the mind defilement as well as karma phala and if the process is continuous our mind pattern will change we will have a clear vision of the shared happenings as well as peoples as well as the world we will be achieving a new sky and a new earth and if we are continuing the stage we will get liberation this is what the gaudama utta told you have to attend a 10 days vipassana meditation course in the any centers of the world or india the details will be given in the description box ഇനി എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് കൂടി പറയാം ശരീരം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്ഷണഭങ്കരമായ ഈ ശരീര മനോ സംവേദനകളെ തിരിച്ചറിയാൻ തക്ക ഏകാഗ്രമായ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പടി ഈ ശരീര സംവേദനകളെ ഏകാഗ്രമായി നിരീക്ഷിക്കുക വഴി മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളോടുള്ള അന്തമായ ആ പ്രതികരണം രാഗദേശങ്ങളോടുള്ള അന്തമായ ആ പ്രതികരണത്തിന് മാറ്റം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മാറ്റത്തോടെ വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സംഭവങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ലോകത്തെയും ഒരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടെ സമചിത്തതയോടെ കാണാനുള്ള ശേഷി കൈവരുന്നു നിരന്തരമായ ഈ സംവേദനകളെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്ന ആ നീണ്ട പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ശരീര മനോമാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും മനുഷ്യന് ദുഃഖനിവൃത്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാണ് ഇതാണ് സിദ്ധാർത്ഥ ഗൗതമ എന്ന ബുദ്ധൻ മാനവരാശിക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട അറിവ് വിഭസന മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വ്യാഖ്യാനമാണിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീടുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിയാം ഇതിപ്പോൾ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭാരതീയമായ പൗരത്വത്തിനകത്ത് വളരെ മുമ്പ് ഋഷിപരന്മാരൊക്കെ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരുന്ന ധ്യാനം എന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഒരു തുടക്കം ഈ മനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് വാശം കൂടി കേട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റും അത്ര വലിയ ഗഹനമായതൊന്നുമല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകൂടി കേട്ട് അത് മനസ്സിനകത്ത് ഒതുക്കി വയ്ക്കണമെന്നുകൂടി നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല 
അത് കുറച്ചുകൂടി പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ആമുഖമായിട്ട് മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ആദ്യമേ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുൻപേ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള ലക്കങ്ങൾ കാണുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ധാരാളം മനഃശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് വിനോദത്തിനായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കൂടിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മംഗളമുണ്ടാവട്ടെ നന്മയുണ്ടാവട്ടെ സന്തോഷമുണ്ടാവട്ടെ